bình Đúng là thông minh Bằng này đồ Có khi phải dùng được cả tháng ấy chứ Của anh một trăm rưỡi ạ ừ, okay. Anh chuyển khoản nhé Dạ vâng à, Em nhận được rồi Dạ vâng, em nhận được rồi, em cảm ơn anh ạ Em cảm ơn mình Anh ơi Vui lòng cho tôi kiểm tra túi hàng không? Cửa kêu Thông báo là anh có món hàng chưa thanh toán Gì thế? Thanh toán đầy đủ rồi mà Anh ơi, của anh hết 300 ạ à, Cảm ơn chuyển Dạ vâng Dạ vâng, được rồi ạ, em nhận được rồi ạ Cửa báo thì thường không sai được đâu ạ Anh vui lòng cho tôi một hóa đơn để kiểm tra nhé Anh ơi, anh vui lòng cho tôi kiểm tra túi hàng với Cho tôi một hóa đơn nhé Lấy mỗi chai nước này thôi à? Ừ, tôi lấy chai nước này thôi Cô thanh toán cho tôi đi Chọn thì rõ lầu lấy mỗi chai nước 12.000 à. Rồi, đã thế nó còn toàn tiền lẻ này đến đến bao giờ? Đủ rồi đấy Chị ơi Cửa báo là chị có món hàng chưa thanh toán Chị cho tôi kiểm tra nhá Sao lại có thể như thế được? Tôi chỉ mua một chai nước này thôi Làm gì có túi nào để giấu đồ đâu ừ. Anh nhìn xem Đúng mà nhở nhưng tại sao cửa vẫn cứ kêu Chị thông cảm cho tôi kiểm tra cho đúng quy định nhá ờ... Bảo vệ mà, mà, mà làm gì đấy Bảo vệ mà sàm sỡ của cái nhà người này như thế à Rõ ràng là tôi thanh toán rồi Cái cửa này nó cứ kêu Tổ lấy cái cửa này có, có vấn đề Đúng rồi đấy Tất là mất thời gian nhá Kiểm tra hàng của tôi nhá À. Bao nhiêu người đi qua đều bị kêu này chắc chắn cửa lỗ rồi Anh chị đừng lát, tôi sẽ kiểm tra từng người một ạ Thế cái gì mà mình cứ hút cửa lên hết Giải tán đi, cứ đứng ra đây cái này mình làm sao mà hết hết cửa mua hàng rồi Nhưng mà chị ơi, cái cửa này cứ kêu Nhưng mà em kiểm tra thì không thấy gì ạ Đấy, anh thấy chưa, tôi đã nói rồi Tôi chỉ mua mỗi một chai nước này thôi Và không có một cái túi đồ nào nữa cả Anh muốn kiểm tra thì hai người này có túi đồ Sao anh không kiểm tra đi Đúng rồi đấy à. Dạ vâng, xin lỗi quý khách ạ Chắc là do cái cửa này bị lỗi rồi Chúng tôi sẽ sửa lại cửa ạ Sửa sửa cái gì? Mất thời gian, cá mình Bảo vệ, chả được tích sự Em xin lỗi ký khách ạ, à. xin lỗi ạ à. Bằng này đồ chắc là đủ dùng một tháng rồi đấy Này. Tao để ý mày mấy lần rồi Em đã nghi ngờ cô ta bấy lâu nay rồi Nhưng mà chưa bắt được tận tay Tôi vẫn nhớ mặt cô đấy Chị vui lòng hợp tác cho tôi soát người Em bị biến thái à? Lục soát thì lục soát Sao phải sờ soạn lung tung thế? Hay là anh có ý định gì với tôi? Ý định gì? Tôi chỉ làm theo đúng quy định thôi Để tránh thất thoát <cười> Vẫn có ý định rồi nữa Út ra Tôi đang mang bầu đấy Sao lạ thế nhở? Nhìn lúc nãy Không giống là có bầu Đúng là ăn trộm Mình nghi ngờ không sai mà Em xin lỗi ký khách ạ à. Xin lỗi ạ à. à Em nhớ rồi chị ơi Con bé này lần trước Giả bầu vào quá mình ăn cắp Em nhớ rất rõ Đi Thế thì đi Thì bắt tận tay nó chứ Chắc chắn là mày rồi Mày ăn trong một cửa hàng tao bao nhiêu lần rồi Đến mức mà tao phải lắp cả cái cửa chống trộm Thế mà mày vẫn dở trò được Mà không sao Tao ấy đã ghi lại hết rồi Số lần mày ăn trộm bên này 32 lần Tổng số tiền là 132 triệu Đèn nè Trời ơi Đúng là tôi có lấy đổ ở cửa hàng của chị Nhưng tôi mới lấy có hai lần thôi Không thể nào mà lên 32 lần Càng công thể lên tới 132 triệu như thế được ạ à? Trời ơi Có đứa nào ăn trộm mà nhận mình ăn trộm không Hả Tất nhiên là mày phải chối Nhưng mà tao đã ghi lại hết rồi Bây giờ ấy Một là mày đền tao Hai Tao đưa mày lên công an Thế thôi Bỏ Rồi đi Ông, Anh ơi Đang trong giờ làm việc Không ở trong kia trong cửa hàng đi Ra đây chạy cái cái gì đấy Sếp ơi Em bắt đầu ăn trộm sếp ạ Lần trước cửa hàng mình kiểm kê thất thoát đến tận 132 triệu Chính là nó đấy ạ Tưởng ai 
Hóa ra là người yêu cũ à Không ngờ cô lại bần hèn đến mức này Tưởng ngày trước cô bỏ tôi theo đại gia Sao bây giờ đại gia của cô Lại để cô ra nông nỗi như thế này à Lâu ngày không gặp à, Nhưng mà tôi thề là tôi chỉ lấy đồ ở cửa hàng anh có hai lần thôi Không thể nào là 32 lần như thế được Hơn nữa tôi có việc cần dùng Nên là Ăn trộm thì vẫn là ăn trộm mà thôi Mà lần này bị bắt tận tay như này Thì chắc chắn là cô sẽ bị truy cứu đấy Nhưng mà tôi đã có cách để cô thoát tội rồi Cô chỉ cần quỳ xuống đây Xin lỗi tôi Dập đầu cho nó thành khẩn vào Tôi sẽ tha thứ Anh ơi 132 triệu đấy xem ạ Số tiền đấy nó không quan trọng Nó không quan trọng bằng những gì mà cô ta đã làm với tôi đâu 132 triệu mà khiến cho cô ta nhục nhã ê chề Thì tôi sẵn sàng mất Sao? Cô có quỳ không? Có ạ Chị ơi Chị mấy con của em ơi Cháu nó khóc quá Em hết ca mất rồi ạ Chị cảm ơn nhá Cảm ơn cô nhiều lắm Mẹ đây mẹ đây Nếu như khóc nữa Ồ Thế là có con rồi cơ á Thế chồng đâu mà không chăm lo phải để đi ăn trộm này Hay là chỗ hoang rồi bảo sao Và ê cái mặt Cô có con rồi á à? Trong khi cô mới chia tay tôi được nửa năm Vậy cô nghĩ là sao Chắc là người ta đã ruồng bỏ cô y như cái cách mà cô đã ruồng bỏ tôi có đúng không Không biết sau này đứa bé này lớn lên Nó biết được mẹ nó lăng loạn như thế nào Thì chắc là nó buồn lắm Bạn bè nó sẽ bảo nó là Đồ con hoa Đồ không có bố Tất cả là tại cô đấy Anh im đi Anh đi biết cái gì mà nói Anh nói tôi như thế nào cũng được Nhưng không được phép nói con tôi như thế Tôi làm Thì tôi chịu Nhưng mà Tôi không có tiền để trả cho anh luôn bây giờ đâu Anh cho tôi thêm thời gian Tôi sẽ đi làm Khi nào có tiền Tôi trả anh sau được không Ừ thôi 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 Không trả góp trả kiếp gì đâu Anh ơi Cái loại này nhá Cứ đưa lên phường cho nó nhanh Chứ không cần phải đôi coi với cô ta làm gì cho nó mất thời gian ra Bây giờ một số tiền lớn như thế trả góp thì đến bao giờ mới xong Ôi anh chị ơi Ở kia có gì kìa Đâu Thấy cái gì đâu Chả thấy cái gì cả Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Cô định đi đâu đấy cô Ngọc? Hóa ra con chuột mấy lâu nay trong cửa hàng Đây là cô à? Không, chắc là anh hiểu nhầm gì rồi ạ à. Đây là hàng bị lỗi, hàng hết hạn Nên là em xếp riêng ở đây để em đem đi đổi mà Cô ta vẫn là người anh bắt cho anh Mà sai đi cùng với cô ta ạ? À? à, anh bắt được cô ta là Thế thôi mình lên phường nhỉ? Đi Đúng là cô ấy đã lấy trộm hàng trong cửa hàng của mình Nhưng mà những đồ đấy phải lấy rất nhiều lần Mà theo danh sách ấy những đồ bị mất hầu như là rượu nhập và bánh kẹo nhập Mà mọi lần cô ấy lấy đồ thì toàn là bỉm sữa và đồ sơ sinh cho trẻ con Còn những đồ như là bánh kẹo hay là rượu ấy Thì rất khó để giấu vào trong người qua mặt bảo vệ được Cho nên là số đồ đã mất đi Chính là cô lấy có phải không? Không, không phải em mà Em có ăn trộm ăn cắp gì đâu Chắc chắn là có bánh khóe này rồi anh ạ à. Chứ là tại cái thằng bảo vệ này nó làm ăn tắc trách Cho nên là mới để cô ta qua mặt như thế chứ Tôi đi, lấy nước này rồi Chị định đổ hết trách nhiệm sang cho tôi à? Chính chị là người đã ăn đồ của cửa hàng Tôi đều biết hết Nhân cơ hội Chị định đổ hết tội sang cho cô Trinh đúng không? Chính vì thế Ngày hôm trước Tôi đã để cho cô ấy đi Mặc dù cô ấy có ăn cắp thật Nhưng mà để mang về lo cho con Chứ không phải để chị Đã ăn cắp rồi còn la là Số tiền lên đến hàng trăm triệu rồi Mà chị lại định đổ cho người khác à? Mày Mày dám làm phạm tao à? Không, anh ơi Không phải là em đâu Em làm thoát bao nhiêu năm nay rồi Anh phải tin tưởng em chứ Sao lại đi tin cái thằng bảo vệ khoe với là cái con người yêu cũ của anh được Có khi á, là chúng nó bắt tay với nhau không nên anh ạ Mà có khi là thằng này là bố của con của Cô thôi đi Đứa bé đấy là con của tôi đấy Cái gì ạ? À? Anh, anh nói thật đó Anh ơi anh cẩn thận đấy Có khi anh phải nuôi phải con tu hú ấy Cô im đi Ngày trước chúng tôi yêu nhau cho bị gia đình cấm cả Cho nên là Trinh đã phải rời xa tôi Cô đã lặng lẽ và đi sinh con một mình nhưng mà bây giờ ấy, bọn tôi đã làm lành rồi Tôi cũng đã đi xét nghiệm ADN Và đứa bé đấy chính là con ruột của tôi Con người lấy đồ của cửa hàng ấy Chính là cô Em đã theo dõi cô ta rất nhiều lần Và đã quay lại được bằng chứng á Đủ để giao nộp cho công an đấy ạ Tôi sẽ không để cho cô Đổ tội cho ai nữa đâu Mình tự làm ấy Thì tự chịu trách nhiệm đi Chó đây 
Mày dám chơi đều ta Đứng lại đây Anh xin lỗi nhé Vì thời gian vừa qua đã hiểu lầm Và để em phải chịu khổ Từ giờ anh sẽ đón hai mẹ con về nhà để chăm sóc Xong ngay từ đầu em cũng nói với anh Tại em sợ mẹ anh bắt em phá thai Em cũng sợ bố mẹ anh sẽ từ mặt anh Cho nên là em Em gốc lắm Chỉ cần có em và con Anh sẽ chấp nhận tất cả Sao của em yêu hôm nay lạ thế nhở? Lại to hơn mọi khi Chết Sơ nhầm vào bạn thân của người yêu rồi Nhưng sao mà kỳ thế nhở? Mình sơ như thế mà cô ấy chẳng phản ứng gì cả Đáng ra là phải đẩy mình Hoặc là hét lên chứ Đây lại Hay là Sơ thử lại cái xem sao Đi làm không muộn <cười> Trời sáng rồi đấy à ờ, Thôi Anh nói to thế Nói bé thôi Cho cái Trinh nó ngủ chứ Chẳng hiểu Hôm qua ngủ lại nhà Hay là đi đêm hôm do máy Anh đau đầu Chóng mắt buồn nôn quá ờ, Anh làm sao đấy Hay là ốm rồi Em xem nào Tôi Em sờ vào Lấy cảm của anh thì khổ đấy Hay là Em bắt Grab đi làm đi Tí nữa Anh bắt taxi về phòng cũng được Anh về làm gì Nhà anh cắt nước cắt điện từ hôm qua Giờ chắc gì đã có Anh thì đang ốm như thế này Về một mình em cũng không yên tâm à, Thôi Hay là anh cứ nghỉ lại đây đi Nằm một lát xem thế nào Bây giờ em lên công ty em giải quyết nốt công việc Rồi à, trưa nay em về Em mua thuốc mua cháo cho anh nhá Nhưng mà Thì có tiện không em Có gì đâu mà không tiện Anh với cái Trinh có lạ gì nhau nữa đâu Bây giờ anh chịu khó Anh ra sofa anh nằm một tí nhá Thì cũng được Để anh ra sofa Anh nằm nghỉ đi nhá, khổ thân, ốm rồi đấy Trưa nay em về em mua thuốc cho nhá Ừ, em đi làm cẩn thận nhá Vâng, anh nằm nghỉ đi, em đi làm đây Anh biết em giả vờ ngủ rồi nhá Dậy đi xem nào Sao anh biết là em giả vờ ngủ Còn hỏi sao nữa Lúc nãy đang mơ mơ màng màng Anh định quay sang ôm Ngọc Nhưng mà lại sờ nhầm vào em Định quay sang xin lỗi em Nhưng mà không thấy em phản ứng gì cả Lại còn tùm tìm cười nữa Có vẻ là em không muốn anh xin lỗi đúng không? Đúng rồi đấy Em không muốn anh xin lỗi xuông đâu Em muốn anh xin lỗi bằng hành động cơ Em muốn anh xin lỗi như nào? Bên trái trước hay là bên phải trước? Eo ơi, dẻo mỏ thế Tưởng như thế nào? Nhưng mà em hỏi thật nhá Cái ngọc bạn của em ấy Nó không đáp ứng được nhu cầu của anh à? Sao anh phải tìm đến em như thế? Bạn này Em với Ngọc Là bạn thân với nhau Lại còn ở chung nhà với nhau đấy nhá cái điều đấy mà em cũng phải hỏi nữa à? Nếu mà gặp bằng một phần của em ấy thì anh đã sướng Đấy, em nhìn đi Người gì mà cứ như khúc gỗ Thẳng đuột từ trên xuống dưới Không nhấp nô tí gì cả Phải như em đây này Núi đồi, sông nước cứ phải gọi là trù phú Như thế mới có hứng chứ <cười> Anh này, Ngọc mà nghe được Ngọc buồn đấy Mà em với Ngọc là bạn thân của nhau Nó nghi ngờ thì mình phải làm nào nó còn để cho anh ngủ chung giường với em Với nó Nó ngu lắm Không biết gì đâu Mà mình không nói Thì Ngọc làm sao mà biết được mà buồn Mà buồn ấy Thì cũng kệ nó 
mình có vui cái đã Ở đây, Trinh Mày đang làm cái gì đấy Giời ơi, người yêu mày bị sốt Mà mày lại để nằm ở ngoài sofa như thế Nếu đầu anh ấy ngã ra đất thì làm thế nào Tao dậy tao đi vệ sinh Tao thấy anh ấy sốt cao quá Nên là gì vào phòng để cho anh nghỉ ngơi đấy Mà mày, người yêu cái kiểu gì mà vô tâm đấy Tao Sao Sao anh lại ở đây Em đi làm về rồi đấy à Vâng Trinh, sao anh lại ở đây nhỉ à. Em thấy anh sốt cao quá nên là em dìu vào trong phòng để nghỉ ngơi đây Em có làm gì anh đâu Sao nhìn anh căng thẳng thế Thôi bây giờ tao về đây rồi thì mày cứ để tao làm cho Mày ra ngoài phòng khách hộ tao một tí nhá Gớm ạ à. Đôi chim cu cứ tự nhiên đi nhá Tao đi ra ngoài đây Anh đỡ hơn chưa ờ, Anh đỡ hơn rồi Hôm nay ta làm có mấy món thôi Cảm ơn mày hôm nay đã chăm sóc anh Cường hộ ta cả ngày nhá Có gì đâu Tao với mày là bạn thân bao nhiêu năm Có gì mà phải khách sáo như thế Bạn mày thì cũng là bạn tao Mà người yêu của mày thì cũng là à, Thì à, tao để ý một chút rồi mà Thế thì đợi tao một chút để tao lấy thêm một món nữa nhá Đây, đủ món rồi Mình ăn thôi Anh ơi, em mua bánh sinh nhật chưa? Anh mua rồi, em cứ yên tâm Em đang băn khoăn quá, không biết là tặng cho cái Trinh cái gì bây giờ Phải hở vai hay là hở lưng nhở? Hở vai đi, lưng Trinh có vết sẹo to như thế mà hở làm sao được à, Sao anh biết là Trinh có vết sẹo ở lưng mà có kể với ai đâu, đấy là bí mật của nó mà Chỉ có người nhà hoặc là người cực thân như em thì mới biết thôi Sao anh lại biết? Ờ thì, lần trước em kể cho anh là lưng của Trinh có một vết sẹo to mà Em kể mà em quên à? Em kể á? Em đã hứa là giữ bí mật rồi, không thể nào có chuyện em kể được Thì có thể là em buột miệng ra À đúng rồi, lần đấy là Trinh kể cho anh Trinh kể? Nhưng mà anh với Trinh có thân với nhau đâu mà sao nó lại kể cho anh Ờ, thì anh sang đây chơi nhiều với em, cũng thân thân nên là Trinh kể cho anh À mà thôi, ship gọi rồi, anh xuống lấy đồ nhá À dạ vâng ạ Sao lại thế được nhỉ? Có gì đấy không ổn Chẳng lẽ... Bịt mắt của mình đâu ấy nhỉ? Rơi dưới gầm giường ta Ơ à. Sao lại có ba cao su ở đây nhở Mình với anh Cường Có bao giờ làm ở nhà đâu Hay là cái Trinh đưa người yêu về Không đúng Nó làm gì đã có người yêu Mà cái loại này giống loại của anh Cường hay dùng thế nhở Chẳng lẽ Hộp mới mua có 3 cái Mình một cái Trong hộp còn có một cái Thế một cái còn lại đâu Chẳng lẽ là cái hôm qua mình tìm thấy ở trong phòng à Em đi đây Cảm ơn mọi người Chúc mừng sinh nhật bạn yêu nhá Chúc bạn tuổi mới này luôn luôn xinh đẹp, giàu có Và sớm có người yêu nhá Cảm ơn mày nhiều nhá Mày đúng là bạn thân nhất của tao mà Đây quà sinh nhật cho mày đây này tâm lý đấy đã tổ chức sinh nhật cho tao rồi lại còn tặng cả quà nữa cảm ơn <cười> anh cường quà sinh nhật của anh đâu anh đi sinh nhật và lại đi tay không thế à 
Ôi, anh sợ ý quá, anh quên mất Thôi không sao đâu ạ, anh tặng quà cho em sau cũng được mà Khi nào mà em nghĩ ra quà, anh nhớ là không được từ chối đâu đấy nhá Ừ, anh có tiếc em cái gì đâu mà Thôi, mình nâng ly đi Chúc mừng sinh nhật bạn yêu Cảm ơn mọi người Chúc mừng Ngọc ơi, ổn không em? Nó không uống được nhiều Mà hôm nay nó uống như thế cho nên mới say đấy Để cho nó nôn một tí là nó tỉnh ừ. Ừ. Này, anh định vào trong làm gì? Nó đang say như thế có biết cái gì đâu Hay là nhân cơ hội này Mình nhốt nó ở trong đấy Để mình có thời gian làm chuyện riêng tư Ý kiến hay Ở trong căn nhà của mình là có hai diễn viên chuyên nghiệp đang diễn phim cơ đấy Mày Sao mày lại ở đây Rõ ràng là mày đã xây khướt ở trong kia Tao còn khoai trái cửa rồi cơ mà Tao phải ở đây chứ Phải ở đây để chứng kiến bạn thân của mình Với người yêu của mình Đang diễn cảnh tình tứ Tình thương mến thương với nhau Sao Hai người nghĩ là hai người qua mặt được tôi à Em ơi Không phải như em thấy đâu Tất cả ấy là là, là do rượu bia làm đấy Tại hôm qua anh và Trinh không tỉnh táo Anh tưởng Trinh là em nên anh mới Anh nghĩ tôi là con nít à? Mà anh lừa tôi Đây đâu phải lần đầu tiên anh qua lại với nó đâu Anh nói đi Anh với nó Bao nhiêu lần rồi? Mới... Mới vài lần thôi Khoảng... 5-6 lần gì đó 5-6 lần à? Tuyệt thật đấy Trinh Mày là bạn thân nhất của tao Bao nhiêu đàn ông ngoài kia mày không thích Tại sao mày lại cướp người yêu của tao? Cướp á? Con mắt nào của mày nhìn thấy tao cướp hả? Tao chỉ là mượn tạm để dùng thôi mà này, mày phải hỏi lại bản thân mày ấy Xem mày như thế nào mà người yêu mày phải tìm đến tao Tao nói thật nhá Bớt tỏ ra cái vẻ đoan trang ngoan ngoãn đi Ngọc ạ à. Nhàm chán lắm Đàn ông bây giờ, người ta chỉ thích những người phụ nữ thú vị thôi Mà tao đang làm như vậy là giúp mày đấy chứ Chứ nếu mà người yêu mày đi ra ngoài gặp gỡ con khác Thì lúc đấy mày khóc không kịp đâu Không ngờ là bạn thân bao nhiêu năm của tao lại trâu trẽ đến như thế Được Đến nước này rồi thì tôi cũng không cần tử tế với hai người Anh Cường, tôi và anh chia tay Số tiền mà anh vay mượn của tôi 30 triệu để anh mua điện thoại mới 50 triệu để anh sửa nhà Anh trả lại cho tôi, luôn vào ngay Còn mày, mày cũng dọn ra khỏi nhà của tao Tiện tay thì trả lại cho tao 40 triệu mày mượn Để đi phẫu thuật thẩm mỹ Còn nếu như mà hai người không có ý định trả Thì tôi sẽ cho tất cả bố mẹ, họ, hàng, bạn bè của hai người Thấy cái video này Mày Thậm chí Tôi có thể cho hai người sáng nhất mạng xã hội đấy Tôi nói là tôi làm đấy Ơ kìa em Em có cần phải nhẫn tâm như thế không? Nhẫn tâm á? Hai người đối xử với tôi như thế này Mà tôi tôi phải đối xử tình nghĩa với hai người à? Không có chuyện đấy đâu Sao? Trả tiền Cứ cút ra khỏi đây Trả rồi đấy Tốt Còn bây giờ Thì hai người cút ra khỏi nhà tôi Đừng để tôi gọi bảo vệ à, Anh làm gì thế ạ? Sao anh lại thử đồ lót vào người em như thế ạ? Ơ? À, chả thế thì làm sao? Bây giờ đồ lót thì không cho thử lên người Bây giờ muốn mua mua kiểu gì? Ờ... À, anh ơi, hay là bây giờ anh cho em số đo của chị nhà được không ạ? Em tư vấn sai cho anh ạ? Em ơi có đo bao giờ đâu mà biết Bây giờ về nhà lấy cái thước đo à? Hả? Bình thường ấy là anh chỉ đo bằng tay thôi Không ấy để anh đo thử lên người em xem có vừa không nhá Xem là có vừa với ngực của à, anh à, Anh ơi Ai lại đo như thế bao giờ ạ? Bây giờ thế này cũng không được, thế kia cũng không xong Thế bây giờ em muốn như thế nào? Hay là khi khách không có tiền mua cái này? Không, không phải ạ Nhưng mà... Một Là em đi thử cái này cho anh Còn hai Là em gọi chủ cửa hàng ra đây anh sẽ phản ánh về cái thái độ tiếp khách là hời hợt rồi là khinh thường khách hàng của em dạ, dạ thôi ạ, thế thì để em đi thử cho anh ạ
Dạ Dạ anh ơi Anh thấy như thế này đã được chưa ạ Ôi dồi, em, em thử thế này thì em thử làm cái gì Hả Bây giờ em thử thế này làm sao mà anh biết được là có vừa sai của vợ anh hay không Rồi là có hợp màu da của vợ anh hay không Thôi Làm ăn chán bỏ mẹ ra Không mua nữa Ô, Anh ơi Ô, Chị ơi Dạ Những đồ mà chị mang vào thử Dạ không biết là Đâu hết rồi ạ Đồ tôi thử thì ở trong phòng thử đồ chứ còn ở đâu nữa Cô hỏi thế là có ý gì Hay là cô định bắt khách hàng mang đồ ra treo vào móc cho cô thì mới vừa lòng Tôi tưởng cô ở đây nhận lương thì những việc đấy phải là của cô chứ Vào mà kiểm tra đi Đấy, ở đấy có hai cái máy và một cái bờ ra đấy Tôi lấy bao nhiêu vào tôi thử thì tôi sẽ nhớ Cô kiểm tra cho nó kỹ vào Đúng là đủ rồi Ô, Có cái gì đấy sai sai Bộ dạng của cô ta bây giờ khác lúc mới vào mà ừ. Nhưng mà chị ơi Chị vẫn cho em kiểm tra người chị được không ạ Cô này hay nhở Sao lại đòi kiểm tra người của khách là sao Tất cả đồ đều ở đây rồi Xem xét cái gì nữa Tôi đang vội lắm Không có thời gian đứng đây nói chuyện với cô đâu Đồ đã xấu thì chớ Đã thế Nhân viên lại còn phục vụ kém nữa Ô, Chị ơi Này 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 Như nào đấy đang tiếp khách này định chạy đi đâu? Hay là khinh thường khách? Hả? À, anh ơi, dạ không phải đâu ạ à. Tại vì hôm nay quán của em đông khách quá Mà chỉ có mỗi mình em là nhân viên thôi Em không tiếp kịp Anh thông cảm giúp em với Ngừng đi, ngừng giải thích đi Nhá Cái quán này khó khăn từ cái này đến cái kia Bây giờ đồ thì xấu ồm ra Khách mua thì không cho thử Khinh thường khách hàng à? Này Từ giờ trở đi Có ma nó mua cho Nhá Giữ lên mà mặc Mà nhìn cũng hợp đấy trong lép xem xẹp tới kia mà Vợ anh ấy phải gấp ba Anh Ui. Đùa thực sự luôn ý Chê mình lép ạ à. Sáng ra đã gặp quả khách Đuổi vía Một Hai Ba Bốn Hôm nay mình lấy được hẳn 5 bộ đồ anh ạ Em thấy người ôm đỉnh không? Đầu với nhảy số kinh khủng lắm thì mình nghĩ ra được cái cách này đấy <cười> Bây giờ trở đi nhá Mình cứ đi shopping mà không cần nhìn giá Này, thích cái gì thì cứ lấy cái đấy Muốn bao nhiêu mà trả được <cười> Công nhận, người yêu em thông minh thật đấy Này, bây giờ mình tiết kiệm được ối tiền rồi Anh sẽ đưa đi ăn xa, ok không? Mà anh vừa nghĩ ra một cái này nhá Bây giờ mình cứ tiếp tục như thế này đi Sao mà mình đi bán đồ Em làm sao mà mặc được hết đúng không Lại có một cục tiền để tiêu chứ Ôi Đúng rồi Thế là mình lại có thêm một ý hay <cười> Đi Anh ơi Em mang đồ ăn chưa cho anh này Anh ơi Sao bạn lại để bừa thế này Cái gì thế này? Cái này không phải của mình Sao anh Hoàng... Anh Hoàng lại có cái này ở đây nhở? Mà nhìn quen quen ta Đúng rồi Đây là bộ mà hôm trước shop mình bị mất đấy mà Hàng mình tự thiết kế Có đúng mỗi một giây Sao anh Hoàng lại có nhở? À, à, em ở đây làm gì đây? Em đến để mang đồ ăn trưa cho anh Nhưng mà em lại tìm thấy cái này Anh... Ngoại tình đây à? Ờ... À, không Em nói linh tình cái gì đấy? Làm gì có chuyện đấy? Cái bộ đồ lót này ấy Là anh mua để tặng em mà Nhưng mà anh chưa có dịp để nói với em thôi Tặng em á? Ừ Em thích không? Với cả là... Không khen anh thì thôi Lại còn nghi ngờ anh nữa à? Nhưng mà... Đây đâu phải là sai của em Của em nhỏ hơn mà không thì anh ngồi ở đâu để em đem đi đổi cho à thôi để đấy anh mang đi đổi cho anh là người tặng mà sẽ để em đi đổi được à, thế để anh đo lại cho chuẩn nhá anh ơi 
rồi ai nhớ rồi tầm khoảng là bốn năm cây Không thấy mẫu nào như thế nữa Hay là cháy hàng rồi Em tìm kỹ chưa Tìm kỹ lại một lần nữa xem nào Không tìm thấy Là không xong con vợ anh đâu Tự dưng hôm đấy để quên ở văn phòng anh làm gì không biết nữa Thì em để đấy Để khi nào anh nhớ em thì lấy ra ngửi Cho đỡ nhớ hơi còn gì nữa Nhưng mà bây giờ gây họa cho anh rồi đấy Con vợ anh không mà biết ha Là toàn luôn đấy Toàn cái gì mà toàn Nó biết thì anh ly hôn đi Thế anh không định cưới em à? Thì có Nhưng mà cái chuyện đến tính sau đi Bây giờ bố mẹ hai bên mà biết được á Là anh ra đường tay trắng luôn đấy Sao lại tay trắng? Anh là người cầm tài chính trong nhà Vợ anh chỉ làm nội trợ thôi Anh sợ cái đếch gì? Bực cả mình Em ơi, ra đây nhờ tí Dạ, có chuyện gì thế hả anh? Ờ, hôm trước anh mua cái này ở đây ấy Nhưng mà về thì vợ anh mặc không vừa Nên là đổi cho anh cái sai khác đi À, em nhớ ra anh rồi Thế nhưng mà hôm đấy anh có mua đồ gì đâu nhở? Sao hôm nay lại có hàng để mang đến đổi ạ? Thì... Tôi không mua ca của cô, tôi mua ca người khác được chưa? Thế đây không phải là hàng của nhà cô thì hàng nhà ai? Hả? Đổ cho tôi đi Nhưng mà anh ơi Anh có hóa đơn mua hàng không ạ? Với cả là bên em chỉ hỗ trợ đổi hàng khi mà còn tăng mát thôi Chứ bây giờ hàng của anh là đã sử dụng rồi nên em không đổi được cho anh anh ạ Này Sao cô cứ thích làm khó khách hàng thế nhở? Bây giờ cái áo nó còn mới như thế này Mà bảo là mặc rồi Mặc rồi chỗ nào? Hả? Nhìn kỹ lại đi Đây là hàng của bên cô Và bây giờ tôi muốn đổi sai Cô đổi sai cho tôi đi Anh ơi Anh thông cảm giúp em với Em chỉ làm theo đúng quy định của bên em thôi Hàng của anh sử dụng rồi nên em không đổi được anh ạ Với cả là Mẫu này của em là hàng thiết kế Chỉ có sản xuất một giây thôi Mà bên em chưa bán một chiếc nào cả Mà Bên em lại còn mất một chiếc nữa Hay là anh Này Mày anh nói cho tôi cẩn thận nhá Ý mày là sao Ý mày là tao ăn trộm đồ lót của cửa hàng nhà mày á Tao nói cho mày biết nhá Mày nhìn lại tao đi Mày nhìn tao như thế này mà tao phải đi ăn trộm đồ của cửa hàng nhà mày à Hả Mày đừng có mà khinh thường tao Lần trước đã thế Lần này cũng vậy Tao sẽ cho mày một bài học Bây giờ một là mày đổi cho tao Còn hai Là tao sẽ gọi chủ cửa hàng ra đây Lúc đấy mày mất việc như chơi đấy Ở này 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 Anh ơi Cái áo này đẹp chưa Lấy nhá Ơ Ơ chị Ơ à, Chị với anh Em nhớ là lần trước đến đây mua hàng nhưng mà có quen nhau đâu ạ à? Sao bây giờ lại mà đồ của chị đang mặc là hàng thiết kế bên em mà Mà hôm trước bên em còn bị mất một chiếc nữa Chị ơi, chị cho em kiểm tra với Ô, Này Sao đồ tao đang mặc mày lắm động của đồ của tao Mày có tin ý, tao chặt tay mày không hả Vớ ba vớ vẩn Bộ này là tao mua đồng hoàng Là mày nói là ăn cắp của cửa hàng mày là sao Mày chỉ là con nhân viên quèn thôi Ăn nói cho cẩn thận Không phải răng môi lẫn lộn trộn với nhau đấy Hôm trước bọn tôi tình cờ gặp nhau ở đây Chúng tiên xét ai tình như là yêu nhau được chưa Sao nhân viên mà thắc mắc lắm đấy ờ. Tóm lại là bây giờ mày đổi sai cho tao cái áo này Không ấy Đừng có trách tao Anh 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 em em cái gì Ở đâu ra cái kiểu Khách nói một câu Mà nhân viên cãi chân chẻm chẻm như thế à Lại còn dám bảo khách ăn cắp đồ của cửa hàng nữa Này Mày có bằng chứng gì không Không có bằng chứng Thì ngậm cái mõm lại Mang đồ đi đổi đi Nãy giờ bọn đây không nói Tưởng bọn đây hiền à nhưng mà chị ơi, đồ này là bên anh đã sử dụng rồi Nên là em không đổi được cho ạ Với cả là mỗi thiết kế bên em Đều có xe riêng Bây giờ mình chỉ cần trách một phát là ra luôn chị ạ à. Bây giờ mà mất đồ, em đền nhiều tiền lắm Chị ơi, chị có thể cho em mượn đồ của Mày Vẫn còn dám mở mồm ra nói ta cắt đồ của hàng mày à Được lắm Mày còn định cởi cả đồ ta đang mặc <cười> Ngon ấy Có gan thì lột trần đồ trên người ta ra đây này Chủ shop Chủ shop đâu ra đây hỏi cái này nhanh lên Nhân viên cái kiểu gì mà dạy dỗ lão tên thế hả? À. Cái tát này là vì loại tiểu tam sơ chẽn cướp chồng người khác à. Cô... Còn cái tát này là vì cô đã ăn cắp mà còn la làng Dám đánh nhân viên của tôi Anh Hoàng Sao cứ đứng im như thế? Em bị cái con đã hơi này tát Mày không bênh em là sao? Vợ Sao em lại ở đây? À Cái chuyện này nó chỉ là hiểu lầm thôi Anh đang đi đổ hàng cho vợ này anh dẫn bạn theo để đổ cho khỏi nhầm sai mà Anh thôi đi anh Hoàng ạ à. Anh làm như tôi là con ngu Anh nói gì tôi cũng tin đấy Từ nãy đến giờ tôi đã nghe hết câu chuyện rồi Hai người cặp kè với nhau 
đến đây ăn trộm đồ Đến khi bị bóc mẽ Thì quay ra đánh nhân viên của tôi Nhân viên của em á? Sao lại là nhân viên của em được? Anh Hoàng Anh nói với tôi ấy, Con vợ anh ở nhà ăn bán Nó chỉ làm nội trợ thôi Tại sao bây giờ Nó lại trở thành chủ của một shop thời trang lớn như thế này hả? Người ăn bám trong cái gia đình này Không phải là tôi Mà là anh ta kia kìa Cô nghĩ anh ta là giám đốc thì có nhiều tiền à? Thế tại sao cô không nghĩ Giám đốc gì Mà không mua được quần áo cho bồ Mà phải đưa đi ăn trộm ăn cắp thế này Đó là bởi vì Anh ta cờ bạc nợ nần Có bao nhiêu tiền thì đem đi trả nợ hết rồi Kể cả là tiền lương chưa về tay Thì cũng phải đem đi trả nợ Tiền sinh hoạt Tiền anh ta đưa cô đi mua sắm Đi ăn đi chơi Đều là ngửa tay ra xin tiền của tôi đấy Anh Hoàng Anh không nghĩ xem Nếu như mà không kinh doanh Thì tôi lấy đâu ra tiền để tôi đưa cho anh Thế mà đây là cách anh đáp trả lại sự hy sinh của tôi à Một cái sừng cao mét 6 Mặc áo ngực size 38 vợ ơi, Anh xin vợ Vợ tha thứ cho anh nội nhá Anh thề Anh thề đây là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Em thấy Anh đâu có dùng tiền của em để mua hàng hiệu cho cô ta đâu Tất cả Là đồ ăn trộm hết Để đòi lại cho em nhá Anh sẽ đòi lại cho em Này Cởi đồ ra Tao bị điên à Đồ ta đang mặc sao phải bắt tao cởi ra Tao không cởi đấy <cười> Ngược lại là mày ấy Tóc tưởng mày là đại gia như thế nào Hóa ra là nút váy vợ à Đúng là cái loại rẻ rách <cười> Này Cô ấy Giữ chồng cho nó kỹ Đừng có thả rông ra Không đi tán tỉnh lung tung Tôi tuy là tiểu tam thật đấy Nhưng có giá của tiểu tam nhá Cái loại như chồng cô ấy mà. Cho tôi Cậu đất thèm <cười> Ô, chị ơi, chị chưa trả đồ cho bọn em ạ à. Chị ơi chị, hôm trước cô ta bảo em đã nghi ngờ rồi Cô ta lấy 5, 6 bộ của nhà mình như thế mà Chị biết rồi, em không cần phải lo đâu Chị sẽ không bắt đền em Tuy là hàng mất Nhưng mà cũng giúp chị nhìn ra được bộ mặt thật của tên chồng sở khanh này Như thế là cũng lãi rồi Anh Hoàng Từ bây giờ, anh tự lo cho bản thân của anh đi Chúng ta ly hôn Vì tiện khách cho chị Vợ ơi, đừng làm như vậy mà Anh nghe cái gì chưa từ bây giờ tôi cũng không nể nang anh nữa đi ra ngoài đi mày sao anh không đi tôi lấy chổi tôi quét anh đi đấy có đi không nhục cái của mình chúng mày dân nhà quê lại định lừa bịp bà mày là dân thành phố hả hả à, cũng thế này chuối này bị bán cho tao năm mươi nghìn mà cũng như thế bán cho thằng này có mười nghìn là sao dân quê mà buôn một lãi năm như thế thì khéo chả mấy chốc mà lên thành phố đổi đời nhờ Bà mấy cô hiểu lầm rồi Tôi đã đồng ý bán cái giá là hết giá rồi Bà đã kỳ kèo từ 70.000 tôi đồng ý bán 50.000 rồi Cháu nó hoàn cảnh cho nên tôi vừa bán vừa cho Mong muốn làm sao là cháu nó có cái Tết đủ đầy Vậy mà bà cứ thử đi cả cái chợ này xem có chỗ nào bán lực rẻ như tôi không Dân nhà quê mà cũng biết phân biệt giàu nghèo à Ơ ờ, thế thì tôi đây cũng rất là nghèo Ông phải lấy tôi bằng tiền thằng này thôi Thôi chú ơi Cháu trả chú Ơ kìa Chứ cháu không dám lấy đâu ạ Không người ta lại làm khó chú đấy Cháu ơi cháu cháu cứ cầm đấy Cầm về đi nhá rồi Cảm ơn nhá Đã nghèo hèn là còn cá chê Này 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 bà ơi Bà một vừa hai phải thôi Tôi nhìn bà ăn mặc lịch sự sang trọng như thế kia Bà lại đi tranh giành với người khó khăn như cậu ấy Này Ông già kìa Ông đã buôn điêu bán láo rồi, bây giờ ông thích láo toét mẹ tôi à? Ông có muốn đi, tôi dẹp luôn cái sạp hàng này của ông không ạ? À? Thôi 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 thôi, tôi không bán cho bà nữa. Đây, tiền của bà đây. Cháu, cháu cầm đây. Đã nghèo thì còn chê tiền à? Này, ở đây á, không phải một mình ông bán trái cây đâu nha. Thiếu gì chỗ. Mẹ ơi, đúng là ở cả cái chợ này, không còn ai bán trái cây ngoài công già này đâu mẹ ạ. Mình mà không mua ấy, thì ở đây, ở nhà quê không có nhiều sự lựa chọn đâu mẹ ạ chết rồi mày chót đi to mồm mấy cái lão này bây giờ lại vẫn phải mua của thằng cha này à thôi được rồi tôi lấy cái chỗ trái cây này vậy nhưng mà này đã thắp hương rồi thì rẻ bằng một phần ba chưa thắp hương thôi đi nhá ừ, nhưng bà bà ơi bà ơi không ai mua bán như thế đâu bà Đồ người ta đã thắp hương rồi thì không ai mua về để làm quà tặng đâu Nhỡ ra người ta về người ta lại mang lên thắp hương Thì có phải là tội cho người ta không? Thôi 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 tôi không bán đâu bạn Chỗ này 2 cân Đây 20 nghìn cầm lấy Đừng có mà nhiều lời 
Người ta thắp hương nó tội như ta chịu Liên quan gì đến ông mà ông cứ lắm lời thế nhỉ Tôi đi tặng trái cây Trong tâm tôi là để cho người ta ăn Bây giờ người ta mang đi thắp hương ở đâu là tùy tâm người ta Liên quan gì đến tôi đâu Mà cũng không liên quan gì đến ông Đúng rồi đấy Mẹ Mẹ của con ấy đúng là đỉnh cao của sự trả giá Mình làm như thế này nhá Vừa có tiếng thơm mà lại vừa bảo vệ được túi tiền Nhà thằng Cường nó thắp hương Thì nhà nó phải chịu tội Chứ liên quan gì đến tổ tiên nhà mình đâu mà phải xoán <cười> Mày ấy, còn phải học từ mẹ nhiều lắm đấy con à Alo bố đây Ờ bố đang dọn hàng chuẩn bị về rồi nhá Ờ ờ ờ ờ ờ Thôi đây tôi bán cho bà Cho nó nhanh cho xong đi Đây Ngay từ đầu có phải thế phải nhanh chóng không Sột chết ca ruột Mẹ ơi Bây giờ mẹ con mình đi ăn tạm cái gì trước đi Giờ mà sang nhà anh Cường ấy Con sợ bẩn, con sợ hôi hám lại không có gì ăn được đâu Ừ, đi, đi thôi, đi Ui giời ơi, đường thì bé mà cứ đi tranh ảnh thế này đi kiểu gì đây Đường nhà bố chồng mày thì mày cứ đi thôi con Mà mày lao lên để tao đạp cho cái lão già này một cái chứ Dậy đã biết nào đi cho nó đúng <cười> Được nhá, thế thì bây giờ con phóng ga lên Mẹ nhắm đạp cho nó chuẩn vào đấy Mày cứ phóng lên đi, không phải dậy mẹ Ok Ôi trời ơi, kèm quá Này, đường nhà lão à mà lao đi tranh ảnh ra như thế hả? Mẹ ơi Ông già này chính là cái ông lúc nay bán hoa quả cho mình mà Ồ, oh, oh, đúng rồi này Đúng là oan gia ngõ hẹp Nhưng mà này Dù ngõ có hẹp đi Thì cái hạng nhà quê như ông cũng phải nhường đường cho mẹ con tôi chứ hả Sao mẹ con bà lại có thể làm như thế chứ Nhớ ra tôi xảy ra chuyện gì thì sao Mà đây Hoa quả tôi hỏng hết rồi Mẹ con bà định tính như nào đấy Ôi giời ơi Này sống chết có số nha ông già nhá Ông sợ chết như thế Thì ông đi ra ngoài đường ông phải nhìn trước ngõ sau chứ Trông có đi trình ảnh như thế tao tông cho ngã là đúng rồi còn gì nữa May ấy, chết tèo đấy Mẹ con tôi có làm gì đâu mà ông đòi tính với trả toán Mà kể cả nhá, chúng tôi có làm gì Ông cũng có bằng chứng không mà ông đòi Này, chính mắt tôi nhá Tôi nhìn thấy chân bà, bà ngồi đằng sau này Bà đạp vào xe nhà tôi này, bà còn cãi à Ờ, tôi có biết gì đâu Mẹ ơi, trông mấy cái đống hoa quả này Vẫn còn lành lặn quá Này, ô, 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 tôi chết Bác ơi, cháu sơ ý quá, cháu làm nát hoa quả của bác rồi Bác cho cháu xin là xin vĩnh biệt phụ nha Thôi mẹ ơi, mình đi đi, không là muộn giờ mất Chứ đôi cò với cái lão già này á, có phải hết ngày ừ. Cứ bật Trần đời ai oán Sao lại có loại người như hai mẹ con nhà này chứ Mang tiếng là dân thành phố mà Dạ con chào mẹ ạ Mẹ với em đi đường xa có vất vả không ạ Trời ơi nhà giàu thế này thì vất gì Này à, 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 Cái gì mà kỳ thế à, Ý mẹ là Năm hết Tết đến rồi Mẹ về đây thăm gia đình nhà con vui còn chưa kể hết đi chứ Vất vả gì đâu hả con Về cô anh thích thật đấy Em với mẹ còn không muốn về thành phố sống nữa đây này Chỗ gì á mà vừa quê mùa à, Em 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 nhầm Ý em là quê của anh không khí trong lành Mà thanh bình yên ả anh nhờ Thế bố con đâu rồi Bố con ạ à? à, Bố con kia rồi ạ à? Bố à, Bố bị làm sao thế nhờ Ngã xe à Úi dồi mẹ ơi Ông kia Ông kia chính là... Bố! Bố bị làm sao thế ạ? À? Bố bị ngã xe à? Là ai? Ở cái nơi khỉ ho cò gái này Mày lại còn quét ai nữa hả con? Là cái ông già bán hoa quả ngoài chợ Mà vừa nãy mẹ con mình đạp cho một phát ấy Cái gì? Hình, hình như... Ông ấy là bố của anh Cường hay sao ấy? Đường làng mình Bố đã đi mấy chục năm nay rồi có bị làm sao đâu Bố bị người ta cố tình đâm vào Bố ngã ra đường ấy Người đâu mà dã tâm độc địa thế cơ chứ Ôi, Thôi rồi mẹ ơi Hình như là... Ông ấy đang nói về mẹ con mình đấy Mẹ nghĩ cách đi Dưới, Bây giờ mày hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai Bình thường đầu mẹ nhảy số nhanh lắm cơ mà <cười> Mẹ nghĩ cách đi chứ không phải chết đấy Ui. Năm hết Tết đến rồi Lại còn bị thế này nữa Bố có biết họ là ai không Để con kiện ạ à. Thôi 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 con ạ à. Những người như thế mà Sớm muộn thì cũng gặp nghiệp báo thôi Mà kia là à, Mày nói chuyện với bố mà con quên mất 
mẹ con của Trinh đến rồi đấy ạ Bố vào chào hỏi, tiếp đón bố nhá Đây, mẹ cầm hoa quả đi, con không cầm nữa đâu Đã mua hoa quả cúng rồi, lại còn trôm của ông ta hay quả bưởi nữa Con không dám tặng đâu, mẹ cầm lấy đi Mày lấy chồng chứ tao lấy chồng mà mày mới đùn đẩy cho tao Ơ, à, tao không tặng đâu Con mà tặng là con khỏi lấy chồng luôn đấy, mẹ cầm lấy đi Đúng là Quan gia ngõ hẹp Tôi không ngờ Hai mẹ con bà Lại chính là Thông gia tương lai Và con dâu tương lai của tôi đấy Dạ 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 chào ông thông gia ạ Con chào bố ạ Không dám Chào hai mẹ con bà <cười> Dạ Tôi Tôi có chút quà tặng Nhưng mà Ông thông gia Bỏ quà nhá ừ, Thực ra Tâm của mẹ con tôi rất là tốt Chỉ mỗi cái tội mỏ hơi hỗn một chút thôi Ông đừng có chấp nhá Ơ, ờ, thế là bố đã biết mẹ và vợ tương lai của con rồi ạ? À? Họ chính là người làm bố ra nông nỗi này đây này Đây là cái số trái cây mà sáng nay con thắp hương ở ngoài chợ đấy Bà ấy cứ nặng nặc đòi mua bằng được với giá rẻ Để bây giờ mang đến đây tặng nhà mình này Không những thế á Bà ấy còn hơn thua với một cậu thanh niên Có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài chợ ấy Con người như thế Mà con cũng chọn được à Bố, bố ơi Dạ chuyện không phải như thế đâu ạ Thực ra là vì uh, sắp tới con về nhà mình làm dâu Thế cho nên là con muốn trở thành một người phụ nữ biết tiết kiệm chi tiêu Nên con mới làm như thế thôi Thông cảm ạ Để tiết kiệm chi phí Em sẵn sàng mua trái cây đã thắp hương sao Anh hỏi em Số trái cây này đáng ra bao nhiêu tiền Để em đánh được cả lương tâm như vậy Kìa Con ơi còn cứ quan trọng hóa làm gì thế Thực ra là mẹ mua trái cây Để để cho nhà con ăn chứ không phải lấy thì thắp hương đâu mà Thôi 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 Con không phải giải thích với những dạng người như thế này Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó rời Bố đã có câu trả lời rồi đấy Con đã biết mình phải làm gì chưa Anh thật không ngờ Lúc nào em cũng tỏ ra là con người tử tế Hiểu chuyện Vậy mà em lại làm ra được những chuyện như này Hóa ra tất cả chỉ là diễn thôi à Câu trả lời của anh cũng giống với bố của anh Mời hai người về cho À còn nữa Cầm túi hoa quả này về mà ăn anh Cường, Mình vào nhà thôi ạ à. Anh Cường anh em nói đó Anh Cường Anh Cường Tại mẹ đấy Tự nhiên á Mẹ tiếc ra ba cái đồng bạc lẻ làm gì Để bây giờ có mất suất làm dâu đại gia rồi đấy Thì ai mà biết thì bố chủ tịch là cái lão già nhà quê đi bán hoa quả bao giờ đâu này Bây giờ con không lấy được chồng Là tại mẹ Trời ơi, đúng là cái mỏ này làm hại cái thân mà Trời ơi Đúng là lành chỉ ở bía giữ chỉ Đốt bía, đốt bía, đốt Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm cái gì đấy ạ? Con đang ăn cơm như thế này mà mẹ làm như thế Con đã làm sao được? Cái mồm của mày ấy Chắc là tao phải khâu cho nó bé bé lại Mày la toán lên như thế để thiên hạ người ta đến này Người ta xem mẹ mày đang làm cái gì đấy à Chứ mày lại đánh con Mẹ cho cơm qua háng như thế Con nhìn còn không nuốt nổi Khách hàng người ta mà nhìn thấy Làm sao mà người ta dám ăn nữa Mày b**** lắm con à Mày nhìn thấy thì mày mới không nuốt trôi Còn người ta có ai nhìn thấy đâu mà họ họ biết Mà này Đây là thủ thuật nhá Không phải là ai cũng biết đâu Thủ thuật á Eo ơi Thủ thuật gì mà Toàn rau mùi như thế Tao mùi á Tao đây cũng sạch sẽ lắm như mày tưởng đấy à Trời ơi sạch sẽ Trời thì trời mùa đông Chắc là một tháng tắm được hai lần chứ mấy Thế thì nó mới đông khách Mày xem thủ thuật của mẹ mày xem nó có hiệu nghiệm không nhá Chờ đấy <cười> Con tin gớm thủ thuật của mẹ có hiệu nghiệm ý Con đi đầu xuống đất Con đố mẹ bán được cái chỗ cơm này đấy Trời ơi cứ chờ đấy à, Coi mình còn cơm không ạ Ơ được con còn nhiều lắm cháu ạ à. Cơm nóng hồi hổi, mua bao nhiêu cũng có cháu ạ Cho cháu 50 suất ạ Ồ, 50 suất à? Ok, ok Bao nhiêu suất cũng có Cháu ra ngoài kia ngồi à, chờ cơm chít Thì cô vâng. làm làm ngay bây giờ Úi rồi Thấy chưa, mày thấy chưa Mẹ ơi Người ta mua 50 suất thật đó Mẹ ơi, thế là ngày hôm nay coi như là người mình bán gần hết chỗ cơm rồi còn gì nữa <cười> Con không ngờ Cái thủ thuật giải vía rau mùi này của mẹ Lại hiệu nghiệm như thế đấy Thế mới nói Mày thì biết cái quách gì Trứng lại cứ đòi khôn hơn bịt ấy 
mày thấy chưa thủ thật mẹ mày làm á thạch ăn ngon luôn lần sau lại quay lại công nhận mẹ ạ con không ngờ cái thủ thật giải vía của rau mùi này của mẹ lại hiệu nghiệm như thế luôn mày ấy, đừng có mà bố bố cái mồm lên như thế này thủ thuật này á chỉ có riêng người nhà mình biết với nhau thôi để người ngoài biết là bắt trước mình nó làm như này á nó lấy hết khách của mình lúc đấy quán mình lấy đâu ra khách nữa vâng 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 con biết rồi con xin tiếp thu những gì mẹ dạy ạ ờ tiếp thu giới gì thế thì thực tập đi này để ý kín kín nhá đừng có để cho ai nhìn thấy cũng là toi đấy dành đi mẹ yên tâm cái đấy không phải nói cứ để con <cười> Đấy, cứ thế, cứ thế, tiếp hộp khác Úi dồi ôi Này Cô đang làm gì vậy? Cơm bán cho khách mà cô lại làm như vậy là sao? Này, mày bị dồi Tao thích làm gì là việc của tao Anh quan gì đến mày? Tôi là khách đến mua cơm Nhưng mà nhìn như vậy là biết Cô đang tìm cách giải vía cho đông khách đúng không? Kinh nhỉ Cũng biết cơ đấy Nhưng mà làm như vậy không những không có hiệu quả mà lại còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nữa Thử hỏi khách mà nhìn thấy như thế thì ai mà dám ăn Bác Bác cố tình đúng không ạ Đúng rồi đấy Mày đến đây không phải là để mua cơm Mà là để kiếm chuyện chứ gì Mày thấy quán tao làm ăn được Lộc lá này là mày ghen ăn tức ở đúng không hả Mày ở quán nào đến đây hả Mày ở quán nào đến đây Cháu chẳng buôn bán gì cả Cháu chỉ là khách mua cơm thôi Nhưng mà nhìn như thế này thì làm sao mà dám mua nữa hả Mày không mua thì mày biến Mày tưởng tao cần bán cho mày lắm đấy hả quán cơm của tao đây nhá người ta đến để xếp hàng mua nườm nượp nườm nượp không có mà bán đi chứ đứng đây để mà nói hả biến ngay xéo ngay không bị ngứa mắt bà mày đúng rồi đấy đến mua cái hộp cơm bụi bốn năm mươi thôi mà rõ lắm chuyện ra à hay là cô định kiếm chuyện để mua cơm với cái giá rẻ hả đúng là cái c... không có chuyện đấy đâu nhá hai người không những không thấy hối hận xấu hổ về hành động của mình mà lại còn coi đấy là điều đương nhiên vậy thì tôi sẽ bóc phốt quán cơm của hai người để cho những khách hàng khác không phải bỏ tiền ra để mua chất lượng và dịch vụ tệ như thế này nữa À, mày cứ tưởng là một mình mày biết bóc phốt đúng không hả? Tao đây cũng biết bóc phốt nhá à, Cái loại mày á, cho con cho thêm tiền tao cũng không thèm bán nhá Trinh Dạ Rửa ảnh con này, dán ngay ở quán cho mẹ Để lần sau chừa cái mặt nó ra không bán cho nó nữa Vâng, mẹ để con làm ngay ạ Còn cái loại mày, từ lần sau đi qua con đường này Ngó trước ngó sau cẩn thận, không phải bỏ mạng đấy con ạ à. Còn cơm giang hồ hay gì? Đúng là ăn no cục tức mà <cười> Lần sau á à, Thích nghe chửi cho no thay cơm thì cứ đến đây mà nghe nhá Ô Con nhỏ rồi Mẹ gói chỗ cơm này ra con Cái chỗ này nhá Không phải là gói được vài hộp cho nhân viên công ty con đấy Mày không phải dậy mẹ à Cơm thường, cơm cũ à Không việc gì mày phải thích chó, phí của rồi Để ở đấy, mẹ sẽ đóng hết vào hộp cho bọn nhân viên văn phòng nó ăn Trường gì cả hết Mà này Tại thầy thằng em là hơi bị cá kiếm ấy Làm chân đặt đồ ăn cho nhân viên văn phòng như thế Chả đứa túi là không ít nhỉ Ngớm Thế mà chả thấy cho mẹ với chị đồng nào Kỳ bò Chị bảo nhá Ăn một mình như thế là cẩn thận nghẹ đấy Chị không phải đá đều thằng này không nhờ thằng này bộ trưởng bộ ngoại giao tốt nhận được chân đặt ra cơm nhân viên văn phòng cho hàng nghìn nhân sự như thế chị cứ bằng ngồi đây từ sáng đến đêm cũng chả bán hết được số cơm này đâu mẹ nhở chứ còn gì nữa riêng con á đã chiếm hơn một nửa doanh thu của gia đình nhà mình rồi mà chúng mày không phải tị nạn nhau đâu mẹ các con đây nhá đại gia tỷ phú thiếu cái tiền mỗi một suất cơm bốn mươi lăm đến năm mươi ca mẹ mày đây à lãi gấp ba lần so với là đi chợ mua thịt ôi rau thối đâu gì nữa Mẹ cho mỗi đứa 3 triệu mà đi ăn chơi 3 triệu á? Nhiều rồi Thôi, cho cho lên 5 triệu đi Đằng nào con góp công góp sức nhiều mà Cơm nữa Mẹ cho tiền rồi thì ra mà gói cơm đi Để cơm mấy tí ăn Nhanh lên em mang cho chúng nó không muộn Có ngay, có ngay Đợi tí Nhắc đến tiền cái là mắt sáng được lên Ủa ừ. Cơm này Ai mà ăn được Thôi bỏ đi ra ngoài ăn ông ơi Dạo này đổi người đặt cơm hay sao à. Toàn phải bỏ đi Chỉ khổ mấy người nhân viên quẻ như mình thôi 
Jongen. cơm đã hỏng, mà lại toàn đồ ăn thừa, suất cơm của nhân viên mình để sau mấy nghìn một suất sao lại tệ như thế này được? Không biết là quán cơm bán điêu, hay là người đặt cơm có sơ suất mà lại xảy ra tình trạng như thế này? À, địa chỉ đây rồi. Thì ra là quán cơm hôm trước, bảo sao mà chất lượng tệ như thế? Ảnh của mình lại Này Cô làm gì đấy hả Hôm nay lại đến đây gây sự à Mẹ ơi Cái con danh con này này Hôm nay nó lại định đến đây Để nó phá quán mình đấy Đúng là Biết không sợ súng à Trộm cắp Tôi đã lấy được cái gì của nhà hai người Mà hai người lại sử dụng hình ảnh của tôi Và vu khống tôi như thế này Hai người có bằng chứng Là tôi ăn trộm không nào Này có con nào trộm cắp mày tự nhận mình là trộm cắp không? Nhìn cái mặt không đến nỗi nào mà dày ghê nhỉ? Sao định quay lại đây để hành nghề tiếp hay sao? Đúng rồi đấy! Mọi người ơi! Lại đây mà xem gái sinh này! Đã đến quán nhà người ta ăn trộm ăn cắp rồi! Bây giờ ấy lại còn đến đây để ăn vạ nữa! Đúng là cái thứ sinh mà không biết nhột! Hai người ngang ngược nó vừa thôi! Hai người không những làm ăn không có lương tâm, không có đạo đức mà còn gấp lửa bỏ tay người! Lần trước tôi đã hoan hỉ bỏ qua rồi! Nhưng mà lần này! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu Mày không bỏ qua thì mày định làm gì hả? À? À, làm gì mẹ con tao thì làm đi, làm đi à. Có chuyện gì đấy? Đứa nào làm gì mẹ tao? Đứa nào? Ơ, chủ tịch sao sao chủ tịch lại ở đây ạ? À? Mày đói quá bị hoa mắt hay sao hả? Con danh con này mấy lần nó đến đây là kỳ kèo hộp cơm ấy Nó là cái loại cố rách áo ôm chứ chủ tịch gì cái loại nó Mẹ ơi là mẹ, đây là chủ tịch của con đấy là nguồn nuôi sống cả hàng nghìn nhân viên đấy Cái gì cơ? Chủ tịch nuôi cả ngàn nhân viên á Hóa ra cậu là con trai của bà ấy Và cậu là người nhận giao cơm hộp cho mọi người trong công ty à? Dạ vâng, đúng rồi ạ Là cơm là nhà em làm Là một mình tay mẹ em nấu Nên là em biết được chất lượng nó đảm bảo này Ngon này Lại còn đầy đủ dinh dưỡng cho toàn bộ nhân viên công ty mình nữa ạ Cơm ngon đến vậy à? Dạ vâng, rất ngon, rất đảm bảo ạ Thế thì cậu ăn hết hộp cơm này đi đây là hộp công cậu vừa giao cho mọi người trong công ty đấy Đây là cơm mà nhà mình lưu trước cả tuần nay rồi đấy, không ăn được đâu Đã thế, nhà mình còn dùng nước tẩy rửa để rửa rau với thịt nữa Đừng có ăn em ạ à. Nếu như cậu ăn hết hộp cơm này Thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện không truy cứu nữa <cười> nhưng mà nhưng mà em vừa ăn cơm no rồi ạ <cười> cậu chỉ có hai lựa chọn thôi một là ăn hai nếu cậu không ăn thì tức là cậu nhận hộp cơm này đã thiêu đã hỏng và đây là lỗ của cậu nếu như cậu nôn ra thì cậu phải ăn lại bãi nôn này đấy Em tề, là em không thể ăn được nữa Em biết lỗi sai của em rồi ạ Cậu đã ăn chặn tiền cơm của mọi người ở trong công ty Lại còn tiếp tay cho hộp cơm giải vía ế của mẹ cậu Đây mà là cơm cho người ăn à Em biết lỗi của em rồi Là do, do thời tiết hôm nay nó thay đổi thất thường Nên là cơm mới bị như vậy thôi ạ Cậu vẫn chưa trung thực Mà thôi, tôi nghĩ là cậu không giữ lại một người nhân viên như cậu làm gì cả Từ ngày mai, cậu ở nhà mà bán cơm cho mẹ cậu đi Ôi, cô ơi, cô ơi Tất cả lỗi là do tôi hết Chứ con trai tôi không biết gì đâu ạ à. Mẹ con tôi nhớ Mẹ con tôi thành thật rồi xin lỗi cô nhớ Cô đừng đuổi con tôi Cô mà đuổi nó bây giờ Thì gia đình nhà tôi biết làm gì để sống ạ à. Tôi xin phép Không nhận lời xin lỗi của mẹ con bà Chẳng phải là bà tự tin Là mình đắt hàng Không sợ không có khách ăn hay sao Giải vía mà bán đi chứ Tôi đã bỏ qua cho các người một lần rồi nhưng mà lần này tôi sẽ quyết tri cứu đến cùng Toàn người mình hại người mình Tôi sẽ giúp loại bỏ những thủ đoạn buôn bán bẩn thỉu này ra khỏi xã hội Còn tôi sử dụng hình ảnh và vu khống tôi nữa Tôi sẽ không bỏ qua đâu Các người cứ chờ đấy Chủ tịch ơi! Chủ tịch! Mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ? Thế thì... Từ nay trở đi Mình ngăn cám thay cơm à? Rơi ạ! À, cám không có mà ăn đi chứ Rơi ạ! À, tất cả ấy là tay mẹ đấy 
gây sự với ai không gây gây sự với người có tiền làm gì bây giờ mất cả chi lẫn trai nữa thế này tôi làm nào em ơi em có thể để giúp chị cái xe của anh lên được không một mình chị hơi khó ôi chị ơi chị có thấy quán em đông không bận bỏ mẹ ra thời gian đâu mà đi thứ duy nhất mà em bê ấy chỉ có là bắt mì đó chị ạ thôi em ạ à, mình ra quán khác ăn cũng được không được mình tìm hẳn có quán này mà anh cũng muốn ăn nữa để em cố xem này này chúng mày vào quán ta làm gì đấy hả chúng tôi vào đây ăn mì ăn mì ngữ chúng mày vào quán ta ăn mì liệu có tiền để trả không hay là định vào đây để xin sỏ cái gì bọn tôi vào đây ăn uống đàng hoàng có tiền thì mới vào chứ với lại tôi không xin sỏ gì hết chị yên tâm đi <cười> Yên tâm thế đích nào được với những con quẻ quạt chúng mày ấy Ăn xong mà không có tiền trả ấy Đến lúc đấy ăn quỳt ta thì sao Thôi rồi Ăn cái gì gọi đi Cho em bát mì đầy đủ ạ à? Bát mì đầy đủ á à? Ôi dồi em ơi em quẻ quạt như này em ăn nhiều thế Em ăn nhiều như thế mà em không vận động Em không tiêu hao năng lượng em cứ ngồi ì một chỗ như như này ấy Nó tích tụ mỡ thừa Không những quẻ chân đâu mà nó còn lấp cả não đây em ạ à. Chị bán hàng thì chị cứ làm đi Tại sao chị lại nói những lời khiếm nhã như thế này, đây là quán của tao Tao thích nói gì, đấy là quyền của tao Mày cấm tao nói chắc Quán này là quán lâu năm Phong cách phục vụ nó như thế rồi Mày ăn được thì ăn Mày không ăn được ấy Mời mày lướt sang quán bên kia Chứ cái loại khách như chúng mày ấy, tao không thèm đâu Đúng là tức thật đấy Anh, mình ăn quán này một lần thôi nhá Lần sau ấy, đừng bao giờ ăn nữa Được rồi, không sao đâu Mình cũng quen rồi mà Rồi, thì phải ngồi tém tém nó lại Què quạt thì ngồi cái xe lăn chảy ngành như thế Mày cố tình va vào tao à? Dạ Em xin lỗi chị ạ Em cũng không cố tình đâu Tại cái xe này nó công kềnh quá Mà cũng tại chị đi không để ý nên mới va vào em đấy chứ Ô hay cái thằng này Thế không phải là mày không đi đứng được bình thường như người ta Mày què quạt nên phải ngồi xe lăn như thế này Mày vướng chỗ mới va vào tao hay sao Mày lại còn định đổ lỗi cho tao Định ăn vạ tao à? Chị đúng là vô lý thật đấy Anh ấy đã làm gì chị đâu Anh ấy chẳng may va vào chị thôi mà Anh ấy cũng xin lỗi chị rồi Tại sao chị lại làm quá như thế? <cười> này con danh Một thằng thì què Đi với một con điếc à? Hả? Chúng mày cũng vừa đôi đấy Tao nói với mày rồi Đây là quán của tao Tao muốn làm gì là quyền của tao Chúng mày chịu được thì ăn Không chịu được thì cút Thằng Tú Mày ra tao bảo này Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi Không được cho cái ngữ quẻ quạt này vào quán mình ăn cơ mà Đùa Em nói thật với chị nhá Em đã đuổi đi rồi đấy Bảo là quán đông lắm Thế mà vẫn cứ che mặt đi vào Em đuổi khéo rồi đấy chị ạ à? Anh ấy quá đáng một vừa hai phải thôi chứ Anh ấy ngồi xe lăn Bị khuyết tật như thế rồi Anh ấy cũng là con người mà Hai người đã không thương thì thôi Lại còn đối xử với anh ấy như thế nữa Như thế là như nào Quán này là quán của tao Ở đây tao buôn bán như thế quen rồi Mày nhìn xem Bao nhiêu khách hàng người ta đang chờ xếp hàng để được ăn kia kìa Chị có lại khách như mày tao cần gì phải nể nang Này Mày nhắm ấy chúng nó ăn được thì ăn Không ăn được thì đổ cái bát này đi Lấy luôn cái bát xác Hót chúng nó ra khỏi quán mình Để tao còn tiếp khách khác Nghe chưa Vâng ạ Bực cấp hình Ra anh có sao không? Anh không sao Thôi Họ đã nói như thế rồi Chỉ mì có ngon đến mấy Cũng nghe ứa họ Bước không trôi được đâu Anh ổn mà Em đừng khóc nhá Thôi ông ơi Không biến đi Ngồi đấy mà tình với trả thứ Nhà anh cho người ta còn bán hàng Di chuyển đi nhá Đi đây Mày Đi lấy giấy về đây để cho chị đốt vía Tiễn tâm cái bọn ám quẻ này đi Đã quẻ quạt rồi lại còn vào á Thạch sách quá nhà người ta Giờ đến chiều ấy Khách mà không dám vào đây ăn nữa Mình ế hàng là chết đói đấy Chị lại đi em lấy ngay Mọi người ạ à, Đấy là những trải nghiệm mà Cường và Ngọc Người yêu của mình vừa mới trải qua Ở một quán bún nổi tiếng Mình không tiện nhắc tên đâu Nhưng mà chắc hẳn Mọi người ai cũng biết đấy Em không nghĩ Người ta lại quá đáng như thế đâu anh ạ à. Em tức thay anh đấy Khiếm khuyết thì có tội tình gì đâu Mà tại sao người ta lại có thái độ cư xử như thế Từ giờ về sau ấy Em sẽ không bao giờ đến cái quán đấy nữa đâu Mình thì không sao Vì đã quen với những lời miệt thị đấy rồi Nhưng người yêu của mình Thì em ý sốc lắm Lần đầu tiên bị đối xử như thế mà Thôi Em đừng khóc nữa nhá Ở ngoài kia có biết bao nhiêu kiểu người Có người khinh miệt mình Thì cũng sẽ có người thương mình thôi Nếu mọi người thương Cường Thì có thể ủng hộ Cường và người yêu Tại sạp hàng số 87 Dương Khuê nhá Mình bán để gây quỹ hỗ trợ các bạn cùng cảnh ngộ thôi Nên mong mọi người ghé qua Ôi dồi ôi à! Này! Các người làm cái gì đấy hả? Sáng ngày ra! Muốn gây sự à? 
định đến đây phá chuyện làm ăn của ta đúng không? Buôn bán thất nước lại có ngon bằng giời không ai mua đâu. Đúng rồi, đúng là quay lại coi thường người khác, coi thường người khuyết tật, không có đạo đức. Này, cô ăn nói cho tử tế, đừng có mà nói linh tinh như thế. Tôi làm ăn buôn bán ở đây bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ làm hại hay là động chạm đến ai. Nếu hai người mà còn đặt điều cho tôi như thế, tôi gan mồm từng đứa ra một đấy. Đấy, ghê gớm như thế bảo sao? Bây giờ nhá, anh chụp ảnh nó đi, đang lên mạng offphone nó. Này, không chịu đi đúng không? Lại có dấp chụp hình nữa Này, có đi không ạ? À? Có đi không ạ? À? Sáng ngày ra, gặp cái thứ ở đâu không biết Mà sao mấy ngày hôm nay quán mình ế ẩm thế nhở? Ôi dồi ơi, chị Trích ơi người, người ta đang bóc bút chị ẩm ẩm trên mạng thế này Thôi thôi em ơi, mấy cái trò đấy mình có lạ gì nữa đâu Chắc lại là bọn đối thủ nó thấy mình làm ăn được Nó tìm cách để hãm hại mình thôi Không phải đâu, chị xem đây này Người ta bảo nhá, là chị xúc phạm người khuyết tật Còn lại còn không cho người đi xe lăn vào quán Ủa, Người ta chửi chị ghê lắm Cái gì cơ, thật đó, ừ. mày đưa tao xem nào Ông này là... Là cái ông hôm qua đi xe lăn vào quán mình đấy Sao người ta lại đăng mình lên mạng như thế này nhở Họ làm như thế, có khác nào là hạ uy tín của mình Là chuyện tầng sống của mình đâu Mà mình có đối xử với họ như vậy đâu Không được, em tìm địa chỉ của anh ta Chị em mình phải đến đấy, làm cho ra nhé chuyện này mới được Đây rồi chị ơi Nó bảo là nó đang bán đồ ở 87 Dương Khuê chị ạ Chắc chưa? Chắc Đi, đi với chị luôn Đi luôn à? Cảm ơn anh ạ à. Anh Bà chủ quán mì kìa Em không phải sợ Ở đây đông người Mình lại là người yếu thế Em không phải lo đâu Chị ta không dám làm gì đâu đang bài này lên mạng không ạ? À? Đúng, là chúng tôi Tại sao cậu lại làm như thế? Cậu có biết cậu làm như vậy là đang bôi nhọ danh dự của tôi Là làm ảnh hưởng tới việc buôn bán Là triệt đường sống của gia đình của tôi không ạ? À? Cô nói thế nào ấy? Có thật giật mình à? Bọn tôi đâu có nói đích danh quán của cô đâu Là vì quán của cô ấy tiếng giữ đồn xa Ai cũng biết nên người ta nói như thế thôi Tạo nghiệp nhiều quá Nên bây giờ cô phải trả nghiệp là đúng một gì nữa Cô kia, cô live stream trước cửa quán của tôi Cô lại nói là không phải chỉ đích danh là sao Mà tôi không hiểu là tôi đã làm gì hai người Tôi làm cái gì mà hai người lên mạng nói là tôi miệt thị rồi khinh thường người khuyết tật hả? Gì? Thì chị tự biết, chúng tôi không muốn đôi co với chị nữa Chị làm tổn thương lòng tự trọng của những người khiếm khuyết như tôi Như thế vẫn chưa đủ đâu, chị phải dẹp luôn quá đi Đủ buôn bán không có đạo đức Cậu kìa, cậu ăn nói thế mà nghe được à? Cậu nói có sách bách và có chứng, không phải Cứ lên mạng muốn nói cái gì là nói đâu Cậu đi bẻ hướng dư luận á Nhưng mà tôi xin lỗi, quán của tôi tuy là quán vỉa hè Tuy nó sập sệ nhưng tôi không thiếu camera đâu nhá Tôi tuy thẳng tính hay mắng người nhưng tôi chưa bao giờ sống thiếu đạo đức với bất cứ một ai cả cậu hiểu chưa cậu nhìn đi đây mới là sự thật đấy được rồi chị cứ để em nhá đây ngồi vào đây em ạ ờ, à, em ơi À, em ngồi ấy, thì em ra cái bàn trống trống cho ngồi cho thoải mái Chứ cái chỗ này ấy, là cái chỗ chị đi ra đi vào Nó hơi vướng một tí Ý chị là bảo em vướng víu cái gì Em xin lỗi Tại cái xe của em nó thế Chứ em tự đi được thì em đã tự đi rồi Ờ Thôi mà anh Ăn được bắt mì mà nghẹn quá Chắc là khinh mình đấy mà Thế um, hai cô chú ăn cái gì để chị làm Cho em hai bát đầy đủ đấy à, Bát đầy đủ à? à Nhưng mà chị bảo Bát đầy đủ quán chị làm ý Nó hơi nhiều một tí Nó không như quán khác đâu Cho nên là Em bảo sao chị chị làm vậy đi Chị khinh em quay không ăn được hết ạ à? Không, quý chú này Chị ý chị không phải thế Thế giờ chị nói trước thế nhá Ờ à, Tú, vào bên mì ra cho khách em Vâng, vâng Ngồi đây nhá Đúng là khinh mình đi mà Đang nói chuyện lại tút hết ta kia Chắc là khinh mình què nên là coi thường mình đi mà Thôi, lần sau không ăn đây nữa Mình ăn nhanh rồi về anh ạ Em mời chị ạ Chú anh chị con miệng ạ Dạ Anh chị ơi anh chị dùng tiết kiệm giấy giúp em ấy ạ Ý em là gì? À? Ý em là bảo người như bọn anh không xứng đáng được dùng giấy ở quán em à? 
hả à? quán em ý làm ăn như thế là không được khách nào cũng là khách chứ sao lại như thế à đúng rồi đấy anh ấy ăn uống khó khăn như thế nên mới phải dùng nhiều giấy như vậy em ăn nói như thế chẳng hạn đuổi khách đi à thôi không ăn nữa đi về À. Ăn hết rồi mà lại bảo là không ăn nữa là sao nhỉ? Kỳ lạ thật đấy Sao? Sự thật rõ ràng như vậy Mà hai người dám lên mạng nói là tôi miệt thị rồi đuổi không cho hai người ăn sao? Hai người nói như thế Không sự thất được à? Chỉ Mỗi người Có một cảm nhận khác nhau Chị thấy như thế là bình thường Còn tôi thấy như thế Là bị xúc phạm Nói chung Tôi là người bị hại Tôi không muốn đôi co với chị nữa Đi ra đi Đi, đi ra đi Đi tụi em Cậu định làm gì? Cậu định đi á Không dễ dàng như thế đâu Cậu đăng bài sai sự thật về quán của tôi Cậu phải đăng lại Đính chính lại Và xin lỗi tôi Nếu không ý, Tôi sẽ không để yêu cho hai người đâu Này Chị mà ép phải quá đáng ấy Đặt tới hết lên đấy Mọi người ơi Mọi người ơi xem này Người ta bắt nạt đến quyết tật đấy này Thôi đi Đừng có mở bồn ra Là lấy cái mắt thì quyết tật để câu view câu lại lấy lòng thương hại của người khác như thế tôi nói cho hai người biết là ai đi chăng nữa đã làm sai thì phải xin lỗi nếu hai người không đăng bài đính chính và xin lỗi tôi tôi sẽ không để yên cho hai người đâu à đúng rồi hai người không chịu đính chính là để lấy lòng thương hại của người ta để kêu gọi từ thiện để buôn bán như thế này đấy hả này 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 chị đừng có mà vu oan cho tôi nhá tôi em không phải đôi con nữa mình đi thôi anh có ăn trật tự ơi ở đây là kiếm về hè này anh ơi ui rồi ôi đấy đấy Đấy, mọi người thấy gì chưa? Đấy nhá, tàn tật nhá, què cụt nhá Úi giời ơi, què đâu? Đấy, ngay từ cái lần đầu tiên mà tôi gặp ấy Đã biết ngay là không què quạt gì rồi Làm gì có người què nào mà nhanh nhẹn như nó Đây nhá, đấy nhá, mọi người xem đi Ok ạ, thôi kia Chị ơi, em xin lỗi chị Chị tha cho em đi ạ Em cũng bị lừa thôi, em không biết gì hết luôn chị ạ Tha, tha làm sao được Cô phải ngay lập tức đăng bài đính chính và xin lỗi quán tôi ngay Nếu không ấy, tôi sẽ cho cô lên phường đấy Dạ vâng, vâng Em biết rồi ạ Làm ngay đi Đúng là chuyện gì cũng có bề nổi với chìm của nó Không phải cứ đáng thương rồi thích lên mạng nói gì là nói được đâu Cô lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy rồi có ngày bị nghiệp quật đấy Dạ vâng, em xin lỗi chị ạ, à? em biết lỗi rồi ạ à? 